Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Vampire. La dernière fois, nous avons, un, nous avons pardon, enquêté sur le chantage à Whitechapel. Euh, et aujourd'hui, on va analyser le sang de Razvan Vassilé. Alors, j'ai pas mal de choses à analyser. On va, faire, on va analyser les trois, donc j'ai l'essence de Kujirov d'abord. Ça va donner accès à des traitements pour le rhume, la bronchite et euh, la pneumonie. Et j'ai donc un échantillon de sang liquide qui permet d'avoir un sérum de sang léger. Et enfin, l'échantillon de sang de Razvan. Sérum d'endurance léger. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ok, on va aller parler du coup au Dr. Swansea. Avec dans ce chapitre 3, avec le de cause à effet. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why you, my dear boy? With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Alors, ok, on va devoir aller du coup à l'enterrement de notre sœur. Alors, ça se passe à un endroit... Ok, on n'est pas encore allé par là. C'est un secteur que je ne connais pas, mais c'était quand même dans Whitechapel. Ok, on va aller voir ça.
I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Alors ça a l'air dangereux quand même cette zone. Je suis dans la bonne zone là. Non, j'ai pas pris le bon pont. Faut que j'aille encore un peu plus loin. Ok. On est à Blackwall. Des chasseurs, je vais prendre un rat. Ok. Corps à corps, corps à corps. Ok, plutôt du corps à corps. Ok, voilà pour eux. de progresser du coup il y en a encore ici là j'en vois Ah, je continue de progresser vers euh, les funérailles de ma soeur et on arrive au cimetière. My dear sister, I don't know if I have the strength. Alors, on peut aller sauver quelqu'un en détresse rapidement. Help! 
do you want? Ok, ils m'ont fait un peu mal, hein. Are you all right, miss? I, I don't know. Who were those people? They, they, they wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Xun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Okay. Alors, on prend notre route. Je manque de sang là. Er, ça a pas m'aidé ça. Voilà, je suis mort. Ah, zut. On recommence. J'ai quand même, euh, je manque quand même de de force par rapport aux autres. C'est vrai que si je mordais quelques personnes, je serais peut-être. Ah, je reprends là. Ah non, mince, je ressors. Bon. sorti du cimetière alors qu'il fallait pas du coup est-ce qu'il faut que j'aide à nouveau la, la veuve en détresse non c'est bon cette fois-ci je l'ai aidé ok donc on reprend notre chemin Ok, voilà pour eux. Cette fois-ci c'est bon, on peut continuer notre route. Il y en a encore ici, deux autres.
Alors par contre, par où je peux monter Par ici, ok. Resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father. The soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth. Ashes to ashes, dust to dust. <laughs> Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? <laughs> These are the legal requirements for the epidemic, madam. <laughs> Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head, her mind shattered, and... and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. 
I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ok, on va devoir se rendre à l'église Sainte-Marie. Qui n'est pas à côté, on va prendre le chemin ici pour y aller. Des chasseurs. mal là on a un peu de sang en plus il m'a fait mal quand il m'a embroché là allez on continue Did Georgie goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? <laughs> Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Okay. These immortals try my patience. With their plans and unsolicited counsel. Du monde là-bas. Ok, un de moins, il va me rester le révérend. Ah. 
This man stunned me with his face. His crucifix. This is not good news. Ah, parce que j'ai plus beaucoup de sang du coup. Allez, on est à nouveau à Whitechapel. Et on va pouvoir aller dans l'église. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop, but I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar, but this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel, for I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Alors, on doit retourner à l'hôpital du coup pour reparler à Edgar. I confess. Do I feel better? Only time will tell. Par contre, j'ai quasiment pas récupéré d'expérience aujourd'hui, ça c'est pas. You look so pale, my lord. Would you like me to remind you? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right, then. But be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I will see you later. XP, il faudrait un traitement pour la fatigue. Bon. 
On va avancer, on verra plus tard. J'ai pas envie Take forcément de... de charmer les gens pour les pour les tuer. C'est vrai que ça ferait gagner de l'expérience assez vite quand même. Ok, voilà pour lui. On a des nouveaux ennemis du coup hein, qui sont en train de se montrer quand même. Avec ce ré révérend. par contre Il faut que je pense à verrouiller mes cibles par contre avant Il va m'embêter lui Ah zut Un petit peu embêtant ce révérend. Ah mais arrête avec ça Non 
Allez, on va réussir à le passer. Je pense à être vraiment en limite. Voilà. Bon. Enfin, on va essayer de passer. Alors, le seul truc, c'est que c'était que le premier sur les deux que j'ai à passer. Là, il y en a un autre là-bas, là. Au bout, là-bas. J'arrive à voir ceux qui tirent de loin, là. Comme ça, avec le temps. Voilà. Bon. Alors, par où faut que je continue Par là, c'est la bonne route. Ok. Ok, on va arriver à nouveau dans la zone de l'hôpital. Fear be gone. I would harm no child of my making. 
This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood course through thy veins. What is it you seek? This age is sick. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Ok. Alors, là aujourd'hui on va aller euh, accumuler l'expérience. Même si avec 845 je vais pas faire grand chose parce que moi il me faut 1000 pour pouvoir avoir un premier ultime. Ça semble être assez important ça d'avoir ça. Je vais essayer de voir si je peux traiter les gens aussi. Donc en faisant quelques sérums. Ah on a assez aimé d'aim... Okay. On a assez pour améliorer une des armes. Ah bah c'est celle que j'utilise ça. Alors, vous pouvez améliorer votre arme au niveau supérieur avec les ingrédients requis. Elle infligera plus de dégâts et gagnera des emplacements de personnalisation. Je peux la faire passer niveau 3. Je peux lui faire augmenter les dégâts au joue de 3 points d'impact lorsque l'arme touche. On va augmenter les dégâts du coup ici, en première partie. Et là, diminue la consommation d'endurance. Ah j'ai pas assez. Il manque de l'aluminium pour faire progresser ça. Ah, il y a des serbes que je peux pas créer mais il y en a que je peux créer. Donc je vais essayer d'en faire un de chaque. Voilà, ce sont les seuls que je peux créer pour l'instant. Ce qui me permettra éventuellement de, de pouvoir soigner du monde et essayer d'améliorer un peu la, les zones. Alors je touche à rien parce que l'ultime c'est 1000. Rage qui fait 200 dégâts. 600 ténèbres. La faisant violemment exploser, infligeant des dégâts à la cible tout en tout ce qui trouve autour d'elle. On fera rage, je pense. Allez, on continue comme ça pour l'instant. Alors on est stable à l'hôpital. On a descendu un petit peu là par contre. Sur les docks on est stable. On est en grave à Whitechapel. Il y a une bronchite, il a un rhume, on peut essayer de les soigner. Je crois que ça améliorerait la quantité de qualité du sang. Là, pour l'instant, on n'y est pas. 
Mais on est en situation stable, ok. Allez, et puis bah, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Vampire vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.